My name is Kenneth Sheedy. I'm the director of the Australian Centre for Ancient Numismatic Studies at Macquarie University in Australia. In 2013, the Australian Research Council, the funding body of the Australian Government for Academic Research, awarded a team from Macquarie University consisting of Damien Gore, Gil Davis and myself a three-year grant to explore the use of silver from the mines at Lavrion in the production of archaic Athenian coinage. Our research proposal required us to prepare a new corpus of all known archaic Athenian coins and to undertake a die study of this material. Our proposal also required us to undertake XRF analyses of the silver used for these coins. We had one immediate question. To what extent were these coins produced with the use of silver from the Lavrion mines? For our research to be possible, it was essential that we had the support of numismatic collections around the world. One of our most important allies in this project has been the Numismatic Museum in Athens. Thanks to the generous permission of the Hellenic Ministry of Culture, the warm support of the museum's director, Dr. George Kakavas, and the invaluable assistance of the museum's staff, we've been able to study the archaic coins of Athens in this magnificent national collection. Το νομισματικό μουσείο βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να εγγενιάσει μια νέα συνεργασία με το Αυστραλιανό Κέντρο Αρχαίας Νομισματικής του Πανεπιστημίου Μακουόρι στο μακρινό Σίδνεϊ. Πρόκειται για μια νέα πρωτοποριακή μελέτη αργυρών αρχαϊκών ελληνικών νομισμάτων και μάλιστα από κατά μία ευτυχή συγκυρία νομίσματα της πόλης κράτους των Αθηνών αναλύονται εδώ στο Νομισματικό Μουσείο στην Αθήνα. Θα ακολουθήσουν διεθνές συνέδριο με καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες από όλο τον κόσμο καθώς επίσης και περιοδική έκθεση με νομίσματα και θησαυρού των αρχαϊκών χρόνων εδώ στο φιλόξενο χώρο του Ηλίου Μελάθου. Το Νομισματικό Μουσείο αποτελεί πόλο έλξης ερευνητών, επιστημόνων και επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Η συνεργασία του Νομισματικού Μουσείου με φημισμένα πανεπιστήμια, όπως το Macquarie University στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, δεν αναδεικνύει μόνο την επιστήμη μέσω της έρευνας. Η σύμπραξη του Μουσείου με το Macquarie University αποτελεί στην ουσία μία καρποφόρα ανταλλαγή τεχνογνωσίας και υψηλής τεχνολογίας με αρχαία νομίσματα από τις συλλογέ μας, που είναι μία από τις πλουσιότερες στον κόσμο. Η στοχοθεσία του project αυτού θα ολοκληρωθεί με τη διοργάνωση Διεθνού Συνεδρίου για την Επιστημονική Κοινότητα και έκθεσης για το ευρύ κοινό. The scientific analysis of ancient artifacts can tell us a lot about their history. In this research on ancient Greek coins, what we're doing is looking at the elemental composition using a technique known as X-ray fluorescence spectrometry, or XRF, but also we're looking at the mineralogy of the patinas using X-ray diffractometry, or XRD. To measure the coins using XRF, what we do is we take the coin and we put it inside the machine, and the machine spins the coin and it's inside a radiation-proof enclosure. Within a few minutes, the measurement is made, and we can tell the composition of the coin. The best thing is it's absolutely non-destructive. It shines an X-ray beam at the sample. The elements in the sample are stimulated and shine off their own light, and we can measure the energy of that light that's coming off, and that's unique and identifies the different elements in the material. So we can analyze most of the periodic table very quickly, very cheaply, very easily. Βρισκόμαστε στο Εργαστήριο Συντήρησης του Νομισματικού Μουσείου. Εδώ, στο πλήρως εξοπλισμένο χώρο του, πραγματοποιείται η συντήρηση των συλλογών του Μουσείου από το εξειδικευμένο προσωπικό. Πριν από κάθε διαδικασία, η εξέταση κάτω από το μικροσκόπιο αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο της εργασίας μας. Η εξέταση μπορεί να δώσει πληροφορίες για το μέταλλο από το οποίο είναι κατασκευασμένα τα νομίσματα με βάση το χρώμα του μετάλλου καθώς και το χρώμα και την υφή των προϊόντων διάβρωσης. 
Στην πραγματικότητα όμως η ανάλυση των νομισμάτων είναι το χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για την αρχαιολογική έρευνα, αλλά και για την κατανόηση του φαινομένου της διάβρωσης, για την επιλογή της μεθόδου συντήρησης, αλλά και για τον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών συμφθηκών, είτε όταν το νόμισμα θα εκτεθεί, είτε θα αποθηκευτεί. Είμαστε ευτυχείς που συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της ανάλυσης των αρχαϊκών νομισμάτων με την μη καταστροφική μέθοδο XRF, διότι έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε μία ομάδα νομισμάτων του μουσείου μας και να συνεργαστούμε με εξαίρετους ερευνητές στο σχολιασμό των αποτελεσμάτων των αναλύσεων. It's a pleasure to be here in Athens at the Athens Numismatic Museum with the delightful staff who have made my colleague and myself so welcome over the last two weeks. It's also a pleasure to be holding these amazing coins and to think that they were last used by someone some two and a half thousand years ago to buy something, somebody probably just like you or me. I teach ancient history at my university, but my special area of study is the coinage of Athens, the first coins that were used in Athens in the 50 or 60 years down to the Persian Wars, around about 480 to 479. And the reason I'm interested is because when they started off, they started using many, many different types. They used the back of a horse, they used the front of a horse, they used bulls, wheels, gorgons, all sorts of things before they settled down to using the standard owl that we all know so well. So I would like to know why and when they started doing this and crucially where they got the ore from because eventually they used the ore from Lavrion here in Attica but before that they got their silver from somewhere else and we really don't know where that was. My colleagues and I have been putting together a new corpus, the first in almost a hundred years of all the coins of these types, basically from all the museums, all the major museums around the world and from every coin that has been sold through dealers to private people. So we've put together some 4,000 of these coins and about a quarter of them we've actually analyzed with the machine that we have here in Athens. Now the results of all of these inquiries are going to be presented at a major international scientific conference which will be held right here in Athens in 2015.